。大家好，欢迎收看《新闻不离》。这是一座曾属于俄罗斯的美国岛屿，如今却成了秃鹰的天堂。岛上的秃鹰有如街道上的摄像头，时刻监控着过往的行人车辆和海港的船只。他们的目的只有一个，那就是找点吃的。一七八二年，美国将秃鹰定为国鸟，从此又名白头海雕的秃鹰成为了美国国家的象征。但一七八四年，美国总统富兰克林写给女儿的信中称，这只老鹰是一只品味不好的鸟。一八六七年，美国花费七百二十万美元从俄罗斯手中购买了北美秃鹰最集中的阿拉斯加地区。一九一八年，美国国会通过了。候鸟条约法案以保护鸟类免受肆意杀戮。一九八二 年， 里根总统宣布每年的六月二十日为秃鹰日。说了这么多关于美国与秃鹰的关 系， 接下来咱们再聊聊这座被秃鹰占领的美国小 城， 大家就很容易理解了。位于阿拉斯加阿留申群岛的乌纳拉斯卡是美国公认的受秃鹰攻击的最热门的小城。这里有五千居 民， 但在繁殖季 节， 秃鹰的数量甚至可以达到八百只。如果你某天打开房 门， 屋顶和门口就有可能有秃鹰在站 岗， 甚至还会有可爱的小狐狸公开造访。草坪上也站。满了秃鹰，居民们也会时不时的将鱼肉抛给他们。秃鹰最喜欢吃鱼和腐肉，但饿极了，他们甚至还会吃人类的美食。十九岁的伊桑伊兹勒正拿着一块意大利披萨走回学校时，一只秃鹰向他俯冲过来，抢走了披萨。海岸警卫队中尉安德烈斯·阿瑞斯在来到乌纳拉斯卡的第三天，被一只秃鹰从山坡上连续攻击，最后手机竟被秃鹰抢走了。这里的秃鹰如此大胆，他们甚至还会从商店停车场的购物者手中抢购杂物。其实，秃鹰聚居于此的另一个原因，是因为这里有一座名为荷兰港的。美国曾经最大的商业捕鱼中心，虽然后来被咱们聊过的点燃世界的城市美国马萨诸塞州的新贝德福德所取代，但荷兰港对于秃鹰来说依旧有着最为强大的吸引力。当地人也将秃鹰拟成为荷兰港鸽子。每到捕鱼季节，秃鹰甚至会集体包围渔船，虎视眈眈地等着新鲜美味的自助餐。一些运送海产的货车，他们也不会放过。秃鹰的视力太好了，但他们捕食的方式更聪明，哪里有同伴聚集，就会直接凑过去抢食。这样的自助 party 也会为年轻未婚的秃鹰创造勾搭的机会。乌纳拉斯卡是近距离欣赏秃鹰的最佳地点，但每年都会有十人左右因秃鹰的攻击而就医，尤其是邮局停车场是最容易受到秃鹰攻击的场所。为此，每到秃鹰聚集的季节，野生动物警官都会在空地上竖起警示牌。当然，警察们也会呼吁广大市民不要乱扔垃圾，以避免秃鹰的突然袭击。同时，这些秃鹰也令垃圾处理厂的管理人员颇为头疼。这些家伙甚至可以把鸭屎打包好的垃圾给完全拆散。看到国家的骄傲被贬低为拾荒者，实际上也是一种悲哀。尽管如此，大多数。的乌纳拉斯卡居民对于这些猛禽依然保持着良好的态度。联邦法律禁止人们以任何方式骚扰秃鹰。对于当地居民来说，避免秃鹰袭击的最佳方法就是远离他们的巢穴。如果实在躲不过，一定要抱住头部并迅速离开。怎么样，与国家的象征一起生活是什么样的感觉呢？正如被偷走手机的海岸警卫队中尉安德烈斯·阿瑞斯所说：“当我受到攻击时，我依然欣赏秃鹰的壮丽，即使我在诅咒它。”乌纳拉斯卡是一座在美国的俄罗斯风格小城，秃鹰的聚集更是增加了小城的独特。魅力，同时这里也是暴风雨的摇篮和风的诞生地。虽然拥有九千多年的历史文化，但是为了避免秃鹰攻击，咱们还是拿起手机看看《情影不离》就够了。来一次旅行，涨点姿势有什么敌情？留言、欢迎转发、点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们《情影不离》。